প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবারে আমরা মালিকানা সত্যের পরিবর্তন বিবরণী করব মালিকানা সত্যের পরিবর্তন বিবরণীও সেমভাবে ঘটটা হবে আমরা উপরে লিখব আকন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস তারপরে লিখব মালিকানা সত্যের পরিবর্তন বিবরণী তারপর এত তারিখের সমাপ্ত বছরের জন্য কথাটা লিখে আমরা বিবরণ টাকা টাকা দিয়ে মালিকানা সত্যের পরিবর্তন বিবরণীর কাজ শুরু করব প্রথমে আমরা এখান থেকে মূলধনের টাকাটা নিব তাহলে এখানে মূলধন হচ্ছে কত টাকা মূলধন আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা তাহলে এখানে আমরা লিখব তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা মূলধনের সাথে আমরা নিটলাভকে যোগ করব নিটলাভকে যোগ করব যদি নিট ক্ষতি হতো তাহলে আমরা নিট ক্ষতিকে বাদ দিতাম আমাদের নিট লাভ ছিল চার লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশো আমরা এখানে চার লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশো টাকা যোগ করে দিব তাহলে যোগ করলে কত আসে চার লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশোর সাথে যোগ করব তিন লক্ষ তিরিশ হাজার তাহলে কত হলো আট লক্ষ দুই হাজার চারশো তাহলে আট লক্ষ দুই হাজার চারশো শতক হাজার লক্ষ আট লক্ষ দুই হাজার চারশো তো নিটলাভ যোগ করার পরে এই নিটলাভ থেকে আমরা বাদ দিব উত্তোলনকে এখানে উত্তোলন কত উত্তোলন হচ্ছে আটচল্লিশ হাজার টাকা আমরা আটচল্লিশ হাজার টাকা বাদ দিব আবার আমাদের সমন্বয়ে মূলধন উত্তোলনের উপরে সুদ ধার্য করতে বলিনি তাই এখানে মূলধন উত্তোলনের সুদের কথা আসেনি আমরা আট লক্ষ দুই হাজার চারশো টাকা থেকে বাদ দিব আটচল্লিশ হাজার উত্তোলনের টাকা বাদ দিলে আমরা পাবো সাত লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো তাহলে আমরা এখানে লিখব সাত লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো এটা হচ্ছে আমাদের সমাপনী মূলধন মূলধন অথবা সমাপনী মালিকানা সত্য এই টাকাটা এটাই আমাদের আনসার আমরা বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখব আমাদের উত্তরটা হয়েছে কি না সাত লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো এটাকে আমরা মালিকানা সত্য বা সমাপনী মূলধন বলতে পারি যে কোনো একটা বললেই হবে তো বন্ধুরা আমাদের আনসারটা হয়ে গেল অবশ্য আমরা যেহেতু তিনটা টাকার ঘর করেছি আমরা চাইলে এই টাকাটাকে সাত লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো এখানে লিখতে পারতাম সাত লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো এখানে দিয়ে আনসারটা দিতে পারতাম তো বন্ধুরা আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেল এবার আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা দেখব যে কিভাবে আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবারে আমরা আর্থার বিবরণীটা কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় সেটা দেখব আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য আমরা ঠিক আগের মতো করেই একটা ঘর আঁকব শুধু এখানে আমরা লিখে দিব আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর বাকি সব একই রকম তো আর্থিক অবস্থার বিবরণী করার জন্য আমরা খুব সুন্দর করে আমাদের ঘরটাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিব যেমন ধরো আমরা প্রথমে সম্পদসমূহ লিখব এই কারণে উপরের দিকে লিখব যে সম্পদসমূহ উপরের দিকে আমরা সম্পদগুলো লিখব আর নিচের দিকে আমরা লিখব মালিকানা সত্য এবং দায়সমূহ দায়সমূহ এই কথাটা আমরা এখানে লিখব লেখার পরে সম্পদ সমূহের মধ্যে দুইটা ভাগ হবে স্থায়ী সম্পদ চলতি সম্পদ স্থায়ী সম্পদ না বলে আমরা অচলতি সম্পদ বা দীর্ঘমেয়াদি সম্পদও বলতে পারি তোমাদের বইয়ে সম্ভবত স্থায়ী সম্পদই কথাটা বলেছে আমরা একবার দেখে নেই হ্যাঁ স্থায়ী সম্পদই বলেছে তবে স্থায়ী সম্পদের চাইতে অচলতি সম্পদটা সবচেয়ে বেশি পারফেক্ট স্থায়ী সম্পদ আর তারপরে হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বিনিয়োগ তারপর আমরা লিখব চলতি সম্পদ অর্থাৎ এই তিনটা পার্টে আমরা ভাগ করে নিব তারপর মালিকানা সত্য এবং দায়সমূহের অংশটাকে আমরা প্রথমে মালিকানা সত্য দিয়ে শুরু করব মালিকানা সত্য তারপর দায়ের অংশটাতে আমরা দীর্ঘমেয়াদি দায় চলতি দায় 
দিয়ে শুরু করতে পারি এই অঙ্কের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী দায় নেই এই কারণে আমরা এখানে চলতি দায় লিখে ফেলব ওকে এবার আমাদের সাজানোর কাজ শেষ আমরা শুধু আইটেমগুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করে এখানে বসিয়ে দিব তো বন্ধুরা দেখো এখানে মূলধন আমাদের মালিকানা সত্যে চলে আসবে আর মালিকানা সত্যের সমাপনী জেটটা আমরা এখানে লিখে ফেলব সমাপনী মূলধন মূলধন বা মালিকানা সত্য এই টাকার পরিমাণটা ছিল কত সাত লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো তাহলে আমরা এখানে এটা সরাসরি বসিয়ে দিব সাত লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো চারশো তারপর মূলধনের পরে এখানে অফিস সরঞ্জামের কথা বলা হয়েছে অফিস সরঞ্জাম আমাদের জন্য একটা স্থায়ী সম্পদ তাহলে আমরা এখানে লিখব অফিস সরঞ্জাম সরঞ্জাম অফিস সরঞ্জামের মূল্য হচ্ছে দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা আমরা প্রথম ঘরে লিখব দুই লক্ষ বিশ হাজার কারণ এটা থেকে আমরা অবচয়টা বাদ দিতে হবে এটার উপরে অবচয় ধার্য করার কথা বলেছিল তাহলে আমরা অবচয়টা বাদ দিব অবচয়ের পরিমাণ ছিল বাইশ হাজার টাকা তো অবচয় বাদ দেওয়ার পরে আমাদের কত থাকবে অবচয় বাদ দেওয়ার পরে আমাদের থাকবে এক লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকা তারপর বলেছে অফিস সরঞ্জামের পরে পেশাগত বই এক লক্ষ একুশ হাজার টাকা এটাও আমাদের স্থায়ী সম্পদে আসবে তাহলে আমরা এখানে লিখব পেশাগত বই তোমরা খাতায় অনেক জায়গা নিয়ে করবে আমি অনেক জায়গা নিতে গেলে স্ক্রিপ্ট পুরো অংশটা আমি দেখাতে পারব না এই কারণে আমি অল্প জায়গার মধ্যে করছি এক লক্ষ একুশ হাজার টাকা এক লক্ষ একুশ হাজার টাকা যদি পেশাগত বইয়ের উপরে অবচয় হতো তাহলেও আমরা সেটা এখান থেকে অবচয়টা বাদ দিয়ে দিতাম তাহলে আমাদের অফিস সরঞ্জাম শেষ পেশাগত বই শেষ নিরীক্ষা ফি আয় এটা এখানে আসবে না এখানে শুধু সম্পদ আর দায় আসবে অফিস ভাড়া এখানে একটা ব্যয় বিদ্যুৎ টেলিফোন খরচ ব্যয় নগদ তহবিল সম্পদ নগদ তহবিল সম্পদ এবং নগদ তহবিল আমাদের চলতি সম্পদ তাহলে নগদ তহবিল তিরিশ হাজার চারশো আমরা চলতি সম্পদের অধীনে দেখাব নগদ তহবিল নগদ তহবিল তিরিশ হাজার চারশো আমরা দেখিয়ে দিলাম তিরিশ হাজার চারশো তারপর রয়েছে বিনিয়োগ বিনিয়োগ আমাদের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে চলে আসবে বিনিয়োগ হচ্ছে দুই লক্ষ টাকা আমরা এখানে লিখব বিনিয়োগ কত টাকা এটা দুই লক্ষ টাকা আমরা এখানে দেখাই দেব দুই লক্ষ বিনিয়োগের পরে আমরা কি পাচ্ছি প্রাপ্ত লভ্যাংশ আয় এটা আসবে না অগ্রিম অডিট ফি আমরা যখন আয় অগ্রিম পাব সেটা আমাদের একটা দায় এটা চলতি দায়ে যাবে অগ্রিম অডিট ফি অগ্রিম অডিট ফি অগ্রিম অডিট ফি ষাট হাজার টাকা আমরা দায়ে দেখাবো তারপর হচ্ছে আমাদের যাতায়াত খরচ এটা আমাদের ব্যয় বিমা খরচ ব্যয় বেতন ও বাতা ব্যয় ব্যাংক জমা আমাদের জন্য একটা সম্পদ এটা চলতি সম্পদ তিন লক্ষ টাকা এটা নগদ টাকার মতোই ব্যাংক জমা তিন লক্ষ টাকা ব্যাংক জমার পরে রয়েছে উত্তোলন এটা প্রতি মালিকানা সত্য আমরা মালিকানা সত্য হিসাবে এটা নিয়ে আসছি তারপর আমরা সমন্বয় থেকে দেখব যে হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে যার বিল এত টাকা পাওয়া যায়নি এটা একে আমাদের আয় আমরা আয়ে দেখিয়েছি আর যেহেতু বিলটা পাইনি আমরা এই বিলের টাকাটা পাব আর প্রাপ্য হিসাবগুলো সম্পদ বলে দেখাতে হয় এই কারণে প্রাপ্য নিরীক্ষা ফি আমরা একটা সম্পদ হিসাবে দেখাবো এটা আমাদের চলতি সম্পদ প্রাপ্য নিরীক্ষা ফি পঞ্চান্ন হাজার টাকা দেখালাম সম্পদে তারপর বলেছে তিন মাসের অফিস ভাড়া বকেয়া রয়েছে ভাড়া বকেয়া থাকলে ভাড়াটা একটা ব্যয় এটা ব্যয়ে দেখাইতেই হয় আর বকেয়া থাকলে এটা আমাদের একটা দায়ের সৃষ্টি করে এই কারণে এটা আমরা চলতি দায়ের মধ্যেও দেখাতে হবে বকেয়া ভাড়া এটা নব্বই হাজার টাকা ছিল তিন মাসের তিরিশ হাজার করে নব্বই হাজার ছিল 
আমরা এখানে নব্বই হাজার টাকা দেখাবো উপরান্ত অফিস সরঞ্জামের অবস্থা আমরা সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে দেখাবো এবং খরচে দেখাবো আমরা এখানে সম্পদ থেকে বাদ দিয়েছি আর খরচ দেখানোর সময় খরচে দেখিয়েছি সো আমাদের সবগুলো আইটেম এখানে বসানো হয়ে গেল এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এইগুলার যোগফল বের করে চূড়ান্ত ঘরে লিখবো এবং চূড়ান্ত যোগফল বের করে দেখব জঙ্কটা হয়েছে কি না তো এখানে স্থায়ী সম্পদ দুইটা পেয়েছি দুইটা স্থায়ী সম্পদ যোগ করে এখানে লিখব এক লক্ষ আটানব্বই হাজার এবং এক লক্ষ একুশ হাজার এক লক্ষ আটানব্বই হাজার যোগ এক লক্ষ একুশ হাজার লক্ষ একুশ হাজার কত হলো তিন লক্ষ উনিশ হাজার তিন লক্ষ উনিশ হাজার বিনিয়োগ দুই লক্ষ টাকায় আছে তাহলে এটা সরাসরি চলে আসবে এখানে কারণ বিনিয়োগ যদি দুইটা থাকতো আমরা দুইটা একসাথে যোগ করে লিখতে পারতাম এখানে আর অনেক ক্ষেত্রে একটা থাকলে একটা এখানে না লিখে সরাসরি এখানে লিখে দেওয়া যায় আবার এখানে লিখে টান দিয়ে এখানে আনলেও কোনো সমস্যা নেই এবার চলতি সম্পদগুলো আমরা যোগ করব তিরিশ হাজার চারশো এটার সাথে যোগ করব তিন লক্ষ টাকা এটার সাথে যোগ করব পঞ্চান্ন হাজার টাকা কত হলো তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার চারশো তাহলে আমরা এখানে লিখব তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার চারশো এই সবগুলো টাকা যোগ করলে আমরা পাব তোমরা তো আর আমার মতো করে কম্পিউটার পাবে না যে জায়গাটা বাড়িয়ে নিবে তোমরা কিন্তু শুরুতেই অনেক জায়গা রেখে অঙ্কটা করতে হবে তো এখানে আমরা সবগুলো সম্পদ যোগ করে মোট সম্পদ বের করব তো বন্ধুরা এখানে আমরা কত পাচ্ছিলাম তিনটা যোগ করে তিন লক্ষ উনিশ হাজার তিন লক্ষ উনিশ হাজার যোগ দুই লক্ষ যোগ তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার চারশো কত পাচ্ছিলাম নয় লক্ষ চার হাজার চারশো তাহলে আমরা এখানে লিখব নয় লক্ষ চার হাজার চারশো লেখার পরে আমরা যেহেতু এটা মোট সম্পদ আমরা এখানে ডাবল আন্ডারলাইন দিয়ে দিব তারপর হচ্ছে আমাদের দায়গুলো আমরা একসাথে যোগ করব যেহেতু এটা একটাই আইটেম আমরা সরাসরি এই ঘরে লিখতে পারতাম সাত লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো তারপর নব্বই হাজার আর ষাট হাজার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হবে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এখানে লিখলাম ঘরগুলো তো অবশ্যই বাড়াতে হবে না হলে আমাদের জায়গা হবে না এবার এই টাকাটার সাথে আমরা এই টাকাটা যোগ করে দিয়ে আমরা মোট দায় বের করে ফেলব মোট দায় ও মালিকানা সত্য মালিকানা সত্য কথাটা লিখতে হবে পুরোটা এখানে আমরা পাচ্ছি সাত লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো এটার সাথে যোগ হবে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয় লক্ষ চার হাজার চারশো আমাদের উভয় পাশ মিলেছে বাট আমি এখানে একটা শূন্য দিতে ভুল করেছি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আর এটার যোগ ফল এসেছিল নয় লক্ষ চার হাজার চারশো আমাদের উভয় পাশ মিলে গিয়েছে তার মানে আমাদের অঙ্কটা হয়েছে তো বন্ধুরা তোমরা এইভাবে এই অঙ্কটা একবার প্র্যাকটিস করে নিবে আমি তো করেই দেখালাম তোমরা নিজেরা একবার প্র্যাকটিস করবে তো বন্ধুরা আসছি উদাহরণ দুই নিয়ে ভালো থাকো ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ